Dios, bienvenidos una nueva vez a tu programa Eclipse en Directo Radio. Eh, el día de hoy, eh, transmitiendo de una manera eh, personal eh, para hablarle a los, al público televidente que nos sintoniza sobre una situación que eh, está quejando bastante a la provincia de Santo Domingo Oeste. Eh, queremos hacer esta denuncia por esta vía. Y no es nada más ni nada menos que eh, la acumulación de basura que se está dando, se está dando en la provincia de Santo Domingo Oeste. Fíjense, señores, nosotros, eh, la provincia de Santo Domingo ha venido transformándose desde hace un largo tiempo. Eh, ha sido presidida en su alcaldía por algunas figuras que desde hace un muy buen largo tiempo esas figuras que nos han eh, que han gobernado por así decir la provincia no han servido para nada eh, no hace hace apenas un año y pico con esa actitud un año y varios meses que ocupa la alcaldía de Santo Domingo Este el señor Manuel Jiménez Manuel Jiménez, que en su momento eh, se quejó, fue un ente opositor al, al ex alcalde eh, Alfredo Martínez, mejor conocido como el Cañero, que el Cañero estaba haciendo una gestión eh, no muy transparente, una gestión que no es un desconocimiento para nadie que Alfredo Martínez, el ex alcalde de la provincia de Santo Domingo, tenía en la alcaldía un gobierno paralelo al gobierno oficial y se estaba manejando de una manera bastante irregular. Todo ese tipo de denuncias, aquella vez, se hicieron eco en todos los eh, medios de comunicación. Pero al día de hoy, Manuel Jiménez, que a su vez, también, cuando el ex alcalde estaba cursando en su periodo, Manuel Jiménez, hoy alcalde, fue una de las figuras que también eh, avasalló, aplastó y usó la mala gestión de, al, de, del ex alcalde, Alfredo Martínez, eh, el cañero, y usó todo lo que estaba pasando en su contra, cosa que realmente hacen todos los políticos. Al día de hoy, señores, vemos una realidad totalmente diferente y distinta a lo que Manuel Jiménez había prometido en sus discursos, que fueron muy pocos, y en sus promesas. El día de hoy vemos un Santo Domingo Este repleto de basura, cargado de mucha basura, eh, los camiones de basura, de la recogida de basura, no están haciendo su trabajo, no entiendo el por qué. Y en la alcaldía de Santo Domingo Oeste, que es mi, mi provincia, a la que pertenezco y a la que me debo, eh, se han suscitado más problemas que la alcaldía, que el periodo pasado. Señores, la alcaldía se está cayendo a pedazos. Tenemos problemas de basura, tenemos problemas de alcantarillado. Aquí no puede caer una gotica de agua porque de una vez se inundan todas las calles. Y el alcalde hace caso omiso a ese tipo de situaciones eh, donde él alega que eh, el tema del alcantarillado y el drenaje es un tema que le corresponde a la CAS o al INDRI. Lo vi con mis propios ojos en un video que pude ver y algunas personas, amigos, allegados que tengo en la alcaldía me lo manifestaron. Ese tipo no está en eso, de verdad. Yo lamento mucho que el día de hoy nosotros, esta, esta provincia que tiene la alcaldía más importante del país, la más importante de la capital, esté pasando por la situación que está pasando. Realmente... Eh, 
Santo Domingo Este está vuelto un desastre. Esperamos que si algún día el alcalde pueda llegar a ver este video, pues que reflexione, que reflexione y que eh, le busque solución a los problemas que tanto nos aquejan a todos en Santo Domingo Este. Por otro lado, quiero enfatizar y quiero agradecer a las personas que se han, eh, se han identificado con la causa que tenemos nosotros aquí en la oficina de Crisis en Directo Radio, eh, que nos han hecho sus donaciones con ropa y con prendas de vestir, no solamente ropa, sino también calzados han hecho sus donaciones, le doy gracias, porque gracias a esas personas nosotros hemos podido seguir, bueno, hemos podido implementar una nueva campaña que hemos comenzado aquí en las oficinas de Eclipse y es en apoyo a la comunidad, apoyo al barrio. Estamos aquí repartiendo prendas de vestir, estamos repartiendo eh, calzados gratis, o sea, donaciones para el público. Toda persona que eh, le haga falta alguna prenda, alguna ropa, puede venir aquí y dirigirse a las oficinas de Crisis en Directo Radio, que están ubicadas en la carretera de Mandinga, kilómetro número 22, entrando por el cumbre, en la carretera Mella. Puede venir aquí a buscar su prenda de vestir y se le van a dar totalmente gratis. Nosotros seguiremos impartiendo eh, por esta misma vía, algunas informaciones más adelante estaremos entregando raciones alimenticias las cuales eh, serán publicadas los días que, te, que nos lleguen esas raciones alimenticias serán publicadas eh, las fechas de qué días se van a, a, a repartir eh, por el estado de mi whatsapp por el estado de mi número 809 718 1622 ese es el número privado y personal mío, por ahí yo publico por mi, en mi estado los días que estaremos repartiendo comida y los días que tenemos disponibles para que las personas puedan venir a retirar sus prendas de vestir a personas de escasos recursos. Eh, nada, eso ha sido todo hasta el día de hoy. Esperemos que realmente eh, en una nueva entrega yo pueda comentarle alguna situación positiva que se haya generado generado eh, en la alcaldía eh, vamos a seguir muy de cerca las acciones que está tomando el alcalde de Santo Domingo Este que si sigue de esa manera no creo que vaya a durar más tiempo de que, del que él cree que piensa durar bueno, esto ha sido todo por hoy y nada esto es Eclipse en directo radio dale